ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അര കിലോ പ്രോൺസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു കൊഞ്ച് നന്നാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിത് നന്നാക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുത് നന്നാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വലിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരക്കിലാൻ ചെമ്മീനാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചേർത്തത് ഇത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് മസാലയാണ് താല്പര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറു നാരങ്ങ ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ അത്ര മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിപ്പൊടി അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കടലമാവാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ കടലമാവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബജി ടേസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോൾ അത് താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറവ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലോർ കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവൊക്കെ നോക്കണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ എരിവിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കോട്ടിംഗ് ആയി വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹാഫ് അവർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത അളവിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ കോട്ടിംഗ് ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൊത്തത്തിൽ നേരത്തെ ചേർത്തേക്കാട്
नम्बर फ्राई चीज़ दा एक टिश्यू पेपर लेके डोर तरना एक बार उन्हें ना कुछ चिटिया कर्च वैन देंगे लोग देंगे तरना उन्हें एक्सेस या में डिटर्न नम्बर वे चोट तेरी की ना इधर लेके नम्बर का वार्ता बच्ची री की ना करवे पिलिम अब वाले पच्चम अगुम चार तोड़ का यानि पहले नम्बर वाले कर्च सावाले टोड तेरे टन्दे अदर इंडे एक रोड क्रेशन में इंडी मात्रम पहले सावाले में तो बोले ना ये करवे पिली तो क्या ये वाली बात है ना नमक नालूर स्मेल लानो है ना तो हमारा इसी ऐट नमक का तैयार करना एक चेमीन प्रे� Ini dulu lagi, nama kita kurcuc cerun airnya. Orang mukul langgan ya, orang cuci orang tanda sini. Nalur smell lagi. Pada kita adi poli cemin fry tayar air tanda. Pada lawan try cido noka. Nanti dengan orang feedback yang nari kya. Agar kita dengan nama channel adi itu kahannya niya subscribe cido supportnya merkerda. Pada kita terus pimai windu kanam thank.